कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीचं प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं तर रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त इचलकरंजी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांची पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी चांगलीच खरटपट्टी केली येत्या पंधरा दिवसात हे प्रदूषण रोखलं नाही तर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिलेले आहेत बत्तीस वर्ष पंचगंगा प्रदूषणाच्या प्रश्नावरती काम करतोय आंदोलक कार्यकर्ता अभ्यासक आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयानं नेमलेल्या नियुक्त समितीचा सदस्य आहे मी एक जबाबदार घटक आहे माझ्याकडून जी माहिती संबंधित मंत्री महोदय आणि ज्येष्ठ अधिकारी जे मुंबईतून आले होते त्यांच्यापर्यंत जाईल आणि आपल्याला काम लागेल किंवा कदाचित ही सगळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी जे होते हे कारखानदारांच्याकडून किंवा जे प्रदूषण करणारे घटक आहेत त्यांच्याबरोबर मॅनेज झालेली होती आज आज मी मीटिंगला मला मीटिंगला पत्र दिलं नव्हतं मी विचारणा केली तुम्हाला बोलवता येणार नाही कारण मुंबईतून आम्हाला आदेश आहेत असं सांगितलं त्याच्यानंतर मी थेट मंत्र्यांशी संपर्क साधला आणि मंत्री महोदयांनी मात्र मला असं सांगितलं की तुझ्याशी मी बोलल्याशिवाय जाणार नाही आणि तुला भेटणार आहे कुठल्या वेळेस तू मीटिंगला यायचं आहेस हे सांगितल्यामुळे मी मीटिंगला येऊ शकलो पण त्या दरम्यान शाहूपुरी पोलीस स्टेशनला कळवण्यात आलं आणि शाहूपुरी पोलीस स्टेशनमधून उदय गायकवाड दिलीप देसाई ही मंडळी मीटिंगमध्ये व्यत्यय आणणार आहेत त्यांना येऊ देऊ नका अशा पद्धतीची रचना करण्यात आली होती प्रदूषण रोखण्याचं काम बाजूला ठेवणं आणि त्याच्यापेक्षा जास्त गंभीर की जे कारखानदार प्रदूषण करत आहेत त्यांच्या बाजूनही रचना काम करते हे आज स्पष्ट झालं आणि हे आम्ही निदर्शनाला पण आणून दिलेलं आहे ही वस्तुस्थिती आहे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आज कॅन्सरग्रस्त आहेत मोठ्या प्रमाणात हजारस वेस्ट ज्याला म्हणता येईल जे घातक आहे जे जमिनीवरती पण सोडायला परवानगी नाही ते आज नदीमध्ये यायला लागलं ही गोष्ट निदर्शनाला आणून दिलेली आहे कत्तलखान्यासाठी ही सुविधा नाही आहे घनकचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे जैववैद्यकीय कचरा गेले चार दिवस पडून आहे ह्या सगळ्या प्रश्नांना आज या ठिकाणी पालक मंत्री महोदय यांच्या समोर मांडलेला आहे त्यांनी दोन महिन्यामध्ये मी कारवाया करेन असं दिलेलं आहे जगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी आम्ही गेली बावीस वर्ष रस्त्यावर आंदोलनं केली अधिकाऱ्यांसमोर व्यथा मांडल्या किंबहुना यामध्ये पुढे जाऊन माननीय उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले जनहित याचिका दार दाखल केली माननीय उच्च न्यायालयानं संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले परंतु बावीस वर्षात ही पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यात अप अयशस्वी ठरलेले हे अधिकारी आज पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी एक बैठक घेतली आणि या बैठकीमध्ये आम्हाला ह्या बैठकीला रोखण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले आणि तरीसुद्धा आम्ही मान्य मंत्री महोदयांना हे अधिकारी गुंडाळून परत पाठवतील ही आम्हाला आशा होती म्हणून आम्ही मंत्री महोदयांना सर्व पुराव्यानिशी मंत्र्यांसमोर व्यथा मांडली आणि आज मंत्र्यांनी काही ना काही असो की कायद्याची कारवाई करा संबंधितांना अटक करा गुन्हे दाखल करा ह्या ज्या काही बाबी पुढं आल्या त्यामुळं काहीतरी आशा पल्लवीत झालेल्या आहेत आणि एक पथक आलेलं आहे त्यांची जी फावनची टेक्नॉलॉजी आहे ती देखील आम्ही त्याचं प्रेझेंटेशन मुंबईला पाहिलं सगळ्यांनी अतिशय चांगलं आहे म्हणून त्यांची आयुक्तांची जिल्हा परिषदेचे सीओ यांची आता बैठक होईल आज आणि त्या बैठकीच्या माध्यमातून प्रस्ताव तातडीने बनवले जातील निधी आणण्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेणार आहे आणि म्हणून फावेन टेक्नॉलॉजी वापरून आपल्याला पंचगंगाचं प्रदूषण गेल्या अनेक वर्षापासून जे आहे ते कसं थांबवता येईल त्या अनुषंगाने देखील माझे प्रयत्न आहेत आणि आजच त्यांची बैठक इथं आपण करून देणार आहे प्रेझेंटेशन बघितल्यानं तुम्हाला कळेल ते कसं चांगलं तोंडानं त्या आव्हान माननीय मुख्यमंत्र्यांना देणार आहे कारण शेवटी हे खातं देखील त्यांच्याकडे आहे महानगरपालिकेचं आणि आम्ही जेव्हा महानगरपालिका चालवतो तेव्हाला तिथल्या सांडपाणीची देखील जबाबदारी महानगरपालिकेची असली पाहिजे असली पाहिजे गेल्या अनेक वर्षापासूनचा प्रश्न आहे हे आमचं दुर्दैव आहे असं मी म्हणेन आमचं अपयश आहे असं देखील मी म्हणेन मला म्हटलंच पाहिजे आणि समोरसारखं दिसत आहे नाकारून चालणारच नाही पण तातडीनं त्यामध्ये लक्ष घालून खरं तर याच्यामध्ये अनेक लोकं न्यायालयात गेले आहेत कोर्टात गेले आहेत मी तर समजतो सगळ्यात मोठं कर कोर्ट वरती आहे आणि याची भीती आम्हाला सगळ्या पुढाकारांना सगळ्या अधिकाऱ्यांना असणं अत्यंत आवश्यक आहे अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं सौजन्य आणि संवेदना ह्या प्रत्येकाला असणं अत्यंत आवश्यक आहे इतर कोट्यावधी रुपये आहे बाकीच्या रस्त्यावरती इथं खर्च करण्यापेक्षा आहे बिल्डिंगवरती खर्च करण्यापेक्षा पहिल्यांदा हे सांडपाणी आहे ते एक थेंब आमच्या त्या पंचगंगामध्ये जाणार नाही याची दक्षता याची आधी खरं तर घ्यायला हवी होती देवसही दुरुस्तही पण यापुढे मी स्वतः लक्ष घालतो आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आता पंचगंगा शुद्ध स्वच्छ केल्याशिवाय रामदास कदम थांबणार नाही याची ग्वाही मी कोल्हापूरकरांनी